我们一起来逛一逛世界上达摩密度最高的寺庙。在有山有水的地方，下小雨最舒适了。今天和朋友们一起来圣伟寺，巧遇了早晨的细雨。这座寺庙以前叫圣王寺，战胜国王的寺庙。由于意思过为的畏惧，就把王改成了伟，称为圣伟寺。日语的“王”和“伟”字的发音呢，一个是 “o”， 一个是 “o”， 两个字的意思是不一样的，发音差不多，只是少了一个音节。这样改过来以后，使用起来也比较方便。从那以后，寺庙作为圣运之寺，被广泛的信仰。自古以来，元氏、足利氏等历代的将军和武将祈祷圣运，反复的参拜。圣伟寺自古流传下来的圣，并不是打败他人，而是跌倒了再爬起来，跌倒了也要爬起来，战胜自己。日本有句俗话叫“七上八下”的精神。这种精神和对好运的信仰，在这里就是到处可以看到的达摩不倒翁，被称为胜利达摩。达摩不倒翁是以我们常听闻的中国禅宗始祖达摩祖师为原型，而不倒翁的形态则是源自达摩祖师面壁打坐了九年而手脚萎缩的典故。而日本之所以会发展出这种达摩不倒翁的文化，与禅宗传入日本息息相关。日本达摩的发源地是群马县高崎市的少林山达摩寺，在天明二年，也就是大约二百多年前的江户时代中期，日本因为寒害与山火爆发的关系，引发了近代最严重的天明大饥荒。少林山达摩寺的第九代主持东岳和尚，以该寺创始人岳禅师所绘的《一笔达摩像》为原型，制作出了第一个达摩像。并教导农民以木材及纸浆来制作达摩像，到集市上作为护身符来贩卖，以平安度过此次的饥荒。从此，能够祈福的达摩不倒翁便开始在日本流传下来。现在，日本各地也发展出许多各种有着不同形态差异的达摩，更有许多地方会举办新春祈福的达摩市集，反而形成了日本独特的文化传统。Thank、you